নমস্কার আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকের আমাদের আলোচনার মূল বিষয় হলো বাঁশি বাঁশির ইতিহাস সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে বাঁশি আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং সঙ্গীত জগতে একটা বিশেষ স্থান দখল করে আছে এটা আমরা প্রায় সকলেই জানি বাঁশি মূলত দক্ষিণ এশিয়ার অতি প্রাচীন একটি যন্ত্র ভারতে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে এই বাঁশির জনপ্রিয়তা সর্বাধিক বাঁশির আর একটা নাম হলো বেনু এই বেনু এই ধরনের বাঁশি আমাদের দক্ষিণ ভারতীয় অর্থাৎ কর্ণাটকী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ব্যক্তি লাভ করেছে আমরা যদি পুরান অর্থাৎ বহু প্রাচীনকালের গ্রন্থ ঘাটি সেখানে ঋগ্বেদে আমরা দেখতে পাব বাঁশিকে ত্রিনক বা নাদি বলে তুলনা করা হয়েছে সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে বাঁশির যাত্রাপথটা সেই সুপ্রাচীন জায়গা থেকেই ধীরে ধীরে ক্রমশ উঠে এসছে আমাদের এই ভারতীয় সঙ্গীত বাঁশির বিভিন্ন বৌদ্ধ এবং জৈন মন্দিরেও এর ব্যক্তি সুপ্রাচীন কাল থেকেই আমরা দেখতে পেয়েছি মজার বিষয় হলো আমরা বাঁশি এখন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আমরা দেখতে পাই যে বাঁশি বাঁধছে কিন্তু বাঁশি অতীতে যে কোনো রকম লিঙ্গ ভেদেই বাঁশির প্রচলন ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর ঘোড়া থেকে বাঁশি পুরুষদের হাত থেকে পুরুষদের হাতে সমর্পিত হয় এবং ক্রমশ নারীদের অধিকার বাঁশির জায়গা থেকে সরে যায় এর কারণ ঘাটলে গুলিজনরা বলেছেন যে সেই সময় ইসলামের আগমন এবং বিভিন্ন বৈদেশিক শত্রু এবং বৈদেশিক সাহিত্য একসঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে এই সাহিত্যের ওপর অগ্রাধিকার পুরুষদের বাড়ে এবং মহিলাদের অগ্রাধিকার ক্রমে কমতে থাকে এটা ইতিহাসবিদরা মনে করে এখন পার্টিকুলার বাঁশির কথা বলতে গেলে আমরা যদি বাঁশির গঠনতন্ত্র দেখি তাহলে আমরা দেখব বাঁশির গঠনতন্ত্রে কোনো রকম চামড়া বা কোনো রকম তারের ব্যবহার কিন্তু নেই এটা শুধুমাত্র একটা বাঁশ থেকে তৈরি এবার বাঁশি শব্দের নাম এলো কি করে বাঁশি শব্দের নাম এলো এখান থেকে সংস্কৃতের বংশী থেকে অপভ্রংশ হয়ে বা পরিবর্তিত হয়ে এটা গেছে বাঁশি অতীতে যারা বাঁশি বাজাতেন তাদের বলা হতো বংশিকা আর যারা বাঁশি তৈরি করতেন তাদের বলা হতো বংশিকা তো এইভাবে আস্তে আস্তে বংশী থেকে বাঁশি এই সংস্কৃতে বংশী শব্দ মানে কিন্তু বাঁশ হইতে আগত অর্থাৎ বাঁশ থেকে যেটা এসছে অর্থাৎ বাঁশ থেকে বাঁশি এইটা এই জন্যই এই বাঁশির নাম কিন্তু বাঁশি হয়েছে বংশী থেকে বাঁশি বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে যে সমস্ত বাঁশি আমরা দেখতে পাই এই সমস্ত বাঁশির মধ্যে মূলত ছ ফুটো এবং আট ফুটো অর্থাৎ ছ ছিদ্রের এবং আট ছিদ্রের বাঁশি বর্তমান ছ ফুটো এবং আট ফুটো অর্থাৎ ছ ছিদ্র এবং আট ছিদ্রের বাঁশির বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে বাঁশিকে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন জায়গায় ডাকা হয়েছে যেমন কোথাও বাঁশরি কোথাও এলু কোথাও কুলালু কোথাও লিঙ্গা ফনিয়াং কোথাও গ্রবি কোথাও বেনু কোথাও বেনুবা ইত্যাদি ইত্যাদি নাম তো হিমালয়ের পাদদেশে এক ধরনের বাঁশি দেখতে পাওয়া যায় সেই হিমালয়ের পাদদেশে এক ধরনের যে বাঁশি পাওয়া যায় সেই বাঁশি একসঙ্গে দুটো বাঁশি প্যারালালি বাজানো হতো এবং সেই বাঁশিতে একটা অদ্ভুত ধরনের জটিল ধ্বনি উৎপন্ন করতে পারত সেই বাঁশিটা সেই বাঁশিটার ওখানে নামকরণ করা হয় আলজোরা পরবর্তী সময় এই বাঁশিটাই আর একটু মডিফাইড হয়ে দক্ষিণ ভারতীয় মিউজিকে ব্যবহার করা হয় এই বাঁশিটার নাম হয়েছে ওখানে মাতিয়াঞ্জলি বা নাগার্জোরা এই বাঁশিটার এবং একক এই যে দুটো বাঁশি একসঙ্গে বাজছে আর আমরা যারা একক বাঁশি বাজাই এই দুটো বাঁশির কথাই অতীতে বৌদ্ধ স্তূপে বৌদ্ধ লেখেও এর উল্লেখ পাওয়া গেছে সুতরাং এই থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বাঁশি সর্বাধিক প্রাচীন একটা যন্ত্র বিভিন্ন গুণীজনরা বলেছেন যে বাঁশি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সরল এবং আদি যন্ত্র এই যন্ত্রের ব্যবহারে যেহেতু কোনো রকম চামড়া কোনো রকম তার ইত্যাদি ব্যবহার নেই যেটা আগে বললাম সেই কারণে এই যন্ত্রটা আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতে একটা জায়গা করে নিয়েছে অপর পক্ষে যদি দেহতত্ত্বের দিক থেকে বলি তাহলে দেহতত্ত্বের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে যে বাঁশিকে দেহতত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করেছে কারণ বাঁশিতে যে ছিদ্রগুলি পাওয়া যায় আমাদের দেহতত্ত্বের সঙ্গে সেই ছিদ্রগুলির একটা মিল আছে এটা আমাদের একটা দেহতত্ত্বের বিষয় তো সেক্ষেত্রেও বাঁশিটাকে একটা প্রাধান্য পেয়েছে অ্যাড্রাল পাওয়ালের মতে উনি বলছেন যে বাঁশি একটা সবচেয়ে সরল এবং আদি যন্ত্র এবং বাঁশি তিনটে জন্মস্থানের কথা উনি উল্লেখ করেছেন একটা হচ্ছে মিশর একটা হচ্ছে গ্রীস আর একটা হচ্ছে ভারত তিনটি ক্ষেত্রেই বাঁশি বাজানোর কথা বলা থাকলেও ওনার মত অনুসারে উনি বলছেন যে আনুভূমিক ভাবে বা অনুদৈর্ঘ্যে বাঁশি বাজানোর ক্ষেত্রে ভারতের অবদানই প্রথম অর্থাৎ ভারতবর্ষী প্রথম অনুদৈর্ঘ্য ভাবে বাঁশি বাজানোর প্রচলন হয় 
मध्युगे बासि सब चे बार लाभ कर यूरोपियन शिल्प साहित्य बासि एक द्विगुण प्रभाव देखते लुसान विश्वविद्यालय संगीत विभाग के एक बरण्य छात्र लियन ए आची मन करें मत दशम शतर गोरार दिखे भारत थे बैजेंटियम साम्राज्य बाशी धीरे धीरे पहुंचे और बाशी एक मारा रकम प्रभाव विस्तार करें और यूरोपय शिल्प संस्कृति के रिच कर यूरोपय शिल्प संस्कृति के समृद्ध कर यकम एक कथा उन्नी उन लेखा शिल्प सांस्कृतिक विषय संस्कृत ग्रंथ नाट्यशास्त्र नाट्यशास्त्र कथा विशेष भाव बलाट्यशास्त्रब्दास्त्रब्दास्त्रे संस्कृत ग्रंथे धरा हो प्राग वैदिक जुगे जे समस्त ग्रंथ आज ऋग्वेद पंद्रश थ बारोश ख्रीटपूर्व्द जर श्लोकूरक मजार घटना इन्स्ट्रुमेंट अर्थात गलाय जा सम्भव शन मतबदारे विभिन्न शिल्प विभिन्न स्थापत्य भास्कर शिल्पकल मंदिर विभिन्न बासी वादक छवि महिला प्राधान्य प्रवर्तन शिल्प साहित्य पश्चिम आलोचना कर दूरत उत्तर 
উচ্চতা বেশি হতে হবে এবং প্রচন্ড বৃষ্টি হবে অর্থাৎ হিমালয় পাদদেশ বললে সবচেয়ে ভালো হয় হিমালয় পাদদেশ অরুণাচল আসাম এই জায়গাটায় আমাদের এই ধরনের বাস পাওয়া যায় এই ধরনের বাসকে মূলত যে প্রজাতির বাস একে বলা হয় মূলি বাস এই মূলি বাসের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মূলি বাসের গাঁটের দূরত্ব ব্যবধান অনেক অনেক বেশি হয় এর ফলে কি হয় আমরা যদি একটা বাসকে কাটি কেটে নিয়ে যদি আমরা সেই টুকরোটাকে নিই এবং সেই গাঁট গুলোকে আমরা যদি মেপে ঠিক করতে পারি তাহলে দেখবো এক একটা হলো বাস আমরা পাচ্ছি এবং যার মধ্যে কোনো রকম ডিস্টার্ব নেই কোনো রকম গাঁটের ডিস্টার্ব নেই যার ফলে কি হচ্ছে ওই বাসটাকে আমরা নিলাম এবার ওই বাসটাকে কাটার পর ওই বাসটাকে ভালো করে শুকানো হয় রোদ দূরে শুকানোর পর ভালো করে জলে ছুবিয়ে এ করে রাখা হয় বাসগুলো যেহেতু একটু বেঁকে ডেকে যায় বাসটা একেবারে ন্যাচারাল একদম সোজা সোজা ভাবে রাখটা নয় তো বাসটাকে রেজিং বা এই ধরনের কিছুতে ডুবিয়ে বাসটাকে সোজা করার চেষ্টা করা হয় যতটা হয় যতটা ওর মধ্যে সিজিং করা যায় করা হয় এবার সিজিং করার পর ওই বাসটাকে কাটা হয় বাসটাকে কেটে এখন যে সমস্ত আগেকার দিনে যে সমস্ত বাসি আমরা দেখবো যারা যদি আমাদের মানে বাবা ঠাকুরদা এরকম আমাদের কোনো বাসি বা এখন এরকম বাসি আছে যেগুলো দেখবো একদিকে গাঁট আছে বাকিটা অর্থাৎ গাঁটের ওখান থেকে কেটে দেওয়া হয়েছে ওই গাঁটটাকেই কাজে লাগানো হয়েছে বাসির একদিকটা বন্ধ করার জন্য বাসির একদিকটা সবসময় বন্ধ অবস্থায় থাকে আর একদিকটা খালি অবস্থায় থাকে এটা হচ্ছে বাসির গঠন তন্ত্র এইবার এখন বর্তমানে বাসিকে প্রফেশনাল করার জন্য বাসিকে দেখতে সুন্দর করার জন্য ফিনিশিং ভালো করার জন্য ওই দুটো গাঁট রেখে ভেতরের গাঁট গুলোকে সুন্দরভাবে কেটে পরিষ্কার করে দেওয়া দেওয়ার পর ওইটাকে চুবিয়ে রেখে ওটাকে যতটা পারে রেক্সিনে চুবিয়ে ওটাকে সিজিং করা হয় সিজিং করার পর বাসিটাকে ভালো করে ছাঁচা হয় বাঁশটাকে ছাঁচার পরে দে ওই বাঁশটাকে আগে কি করা হতো কিছুদিন আগে অবধি এখনো করা হয় লোহার গরম শীত পুড়িয়ে নিয়ে বাঁশের মধ্যে ঢোকানো হয় এবং ঢুকিয়ে সেই ছিদ্র সুন্দরভাবে করা হয় এই ছিদ্র করার পর ছ ফুটোর বাসিতে ছটা ছিদ্র আট ফুটোর বাসিতে আটটা ছিদ্র এইভাবে ছিদ্র করা হয় এবং সেটা একটা নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী করা হয় বিভিন্ন স্কেল অনুযায়ী এই মাপ পরিবর্তিত হয়ে থাকে এই ছিদ্র হবার পরে তে লোহা দিয়ে ফুটো করে শিক দিয়ে ফুটো করে যখন এই ছিদ্র গুলো করা হয় গরম করে করার পর বাসিটাকে আবার কাদা মাখিয়ে বাসিটাকে রোদ দূরে শুকিয়ে জলের মধ্যে চুকিয়ে আবার পরিষ্কার করা হয় এবং বাসিটা একটা সিজিং বাসি হিসেবে তৈরি হয় এখন প্রফেশনাল যে সমস্ত বাসিগুলো আমরা ইউজ করি সেখানে আমরা দেখবো সেরকম কোন রকম শিক পড়ানোর দাগ নেই কারণ এগুলো এখন ড্রিল দিয়ে বা তারপরে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে খুব সুন্দরভাবে নিখুঁত ভাবে করা হয় এর দুটো কারণ আছে এক যখন আমরা যেহেতু বাসির মধ্যে একটা ন্যাচারাল ব্যাপার আছে এবং এর যে ফাইবার গুলো আছে এগুলো ন্যাচারাল যখন আমরা শিক গরম করে এর মধ্যে দি তখন সেখানে একটা ঘটনা ঘটে যে ওই আশেপাশের কিছু সেল গুলো পুড়ে যায় তারপরে বাঁশের কোয়ালিটিতে কিছু রকম তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে পরবর্তী সময় সেগুলো সুন্দর করে কাটার ফলে দেখা যাচ্ছে যে বাঁশির মধ্যে সেই কোয়ালিটিটা অনেকটা বেটার থেকেছে এই কারণে আমরা বাঁশি এখন প্রফেশনাল যারা তারা বাঁশি পোড়ান না তারা বাঁশি ড্রিল দিয়ে কেটে তারপরে ধারালো ছুটি দিয়ে দিয়ে এগুলোকে সুন্দর করে এ করে বাঁশিটাকে তৈরি করে এবং আমরা পরবর্তী সময় দেখেছি বাঁশির গায়ে বিভিন্ন রকম ডিজাইন করা থেকে সুতো দিয়ে এখন এগুলো আমরা বলি বাঁশের বাঁশির ক্ষেত্রে ডিজাইন করা হয়েছে এগুলো কিন্তু আসলে ডিজাইন করার জন্য বাঁধা হয় এরকমটা নয় যেহেতু তারতম আবহাওয়ার তারতমে অর্থাৎ টেম্পারেচার ফ্ল্যাকচুয়েশনে এই বাঁশের বাঁশি সংকুচিত এবং প্রসারিত হয় তাতে যাতে বাঁশিটা ফেটে না যায় হঠাৎ করে সেই কারণে আমাদের ওই সুতোগুলো বেঁধে সেই বাঁশিটাকে বেঁধে রাখা হয় যাতে চট করে কোনো রকম আবহাওয়ার তারতমে বাঁশিটা ক্র্যাক করে না যায় বা ফেটে না যায় পাশাপাশি দেখতেও সুন্দর এটা একটা ব্যাপার এইবার মূল বিষয়টা হচ্ছে যে বাঁশিতে আমরা যে ফুটোটা করবো সেটা কিভাবে করবো বাঁশি একটা দিক বন্ধ থাকে একটা দিক খোলা থাকে যে দিকটা বন্ধ করলাম তার মোটামুটি একটা জায়গা থেকে এক ইঞ্চি মতো নেমে এসে যদি আমি একটা ফুটো করি সেই ফুটোটা করে আমরা ফুঁ দিলে যে শব্দ ধ্বনিটা উৎপন্ন হয় ওটাই কিন্তু বাঁশির পা আমরা ওইটাকে যদি তানপুরায় ফোর ফোরটি টিউনে মিলি নিতে পারি এবার ওই পায়ের রেসপেক্টে আমরা ধা বিভিন্ন স্কেলে বাজানো যায় যেমন ই এর মোটা বাসি হয় এটা হচ্ছে ই এর বেস তারপরে ই মিডিয়াম মানে ব্যবহার করি গানে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে মূলত ব্যবহার করা হয় ইয়ের বাসি 
তার একটা মূল কারণ হচ্ছে ইয়ের বাসি দেখা গেছে যে তার বেস এবং উপরের সার্ফনেস দুটোই খুব ব্যালেন্স এইজন্য শাস্ত্রীয় সংগীত কনসার্টে ইউজুয়ালি ইয়ের বাসি বংশীবাদকরা প্রেফার করে আর একটা জিনিস ছোট করে বলে রাখি সেটা হচ্ছে বাসি দেখানো তৈরি করে এভাবে দেখানো তো সম্ভব নয় কিন্তু যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে বাসিতে দেখবেন যে ছটা যে ফুটো থাকে এই ছটা ফুটোর মধ্যে রে অর্থাৎ দ্বিতীয় ফুটোটা বা দিকে আর তলার দিক থেকেও দ্বিতীয় ফুটোটা রে আর ধায় ফুটো দেখবেন ব্যাস ডায়ামিটারটা বেশি হয় এবং তারপরে গা এবং এদিকে নিয়ে ফুটোর ডায়ামিটারটা কম হয় আর ধা থেকে নিয়ে ডায়ামিটারটা যদি আমরা একটু মানে ধা থেকে নিয়ে দূরত্বটা ফুটোর দূরত্বটা যদি কম রাখতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে বাসিটা আমরা যে মুহূর্তে বাসিটাকে কাটছি এবং ওই লেনটাই তো পা সেই পাটা যাতে কিউজ করা যায় সেই কারণে তলায় ফুটোটা করে রেখে ওটা কম বেশি করে পাটাকে অ্যাকুরেট করা সেটা অনেকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাসির একটা নিবিড় সম্পর্ক আমরা সকলেই জানি কৃষ্ণ এবং রাধার প্রেমের সঙ্গে বাসি জড়িয়ে আছে বহুকাল বহু যুগ থেকে বর্তমানে আমরা যে বাসি বাজাই সেই বাঁশের বাসি বলা হয় বাঁশের বাসি জনক পান্নালাল ঘোষকে পান্নালাল ঘোষ প্রথম এই বাঁশের বাসি আবিষ্কার করেছিল বলেও বহু জায়গায় লেখা হয়ে থাকে বা বহু গুণীজন সেটা মেনেও নিয়েছে পান্নালাল ঘোষ সম্পর্কে একটা গল্প বর্ণিত আছে যে উনি একসময় নদীতে চান করতে গিয়েছিলেন এবং ওনার বাবা খুব ভালো একজন সেতার বাদক ছিলেন তো উনি ছেলেকে চেয়েছিলেন যে ছেলেও যেন সেতার বাজার কিন্তু বাজাতে 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 ওনার হাতে ব্যথা পায় তো উনি তখন ওই সেতার বাজার ছেড়ে দেন এবং একদিন এরকম সময় নদীতে চান করতে যান চান করতে গিয়ে উনি একটি বাঁশ ভেসে আসতে নদীতে দেখতে পান এবং উনি ওটাকে ধরেন এবং ঘুরে পড়ে পুকুর করে উনি বাঁশি তৈরি করেন এবং সেই বাঁশি উনি প্রথম বাজান এবং ব্যবহার করেন ওই জন্য বাঁশির জনক হিসেবে পান্নালাল ঘোষের নাম আজ এক কথায় লোকের মধ্যে সময় পরবর্তী সময় বাসি বাজানোতে বাসি বাজানোর স্টাইলে কিছু পরিবর্তন করে হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া উনি এখনো বেঁচে আছেন আমরা সবাই জানি হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া বাসিকে জনপ্রিয় করেন বিশ্বের দরবারে এবং সারা পৃথিবীতে বাসি জনপ্রিয় হওয়ার পেছনে যে মানুষটির অবদান অনস্বীকার্য তার নাম হচ্ছে হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া পরবর্তী সময় রনু মজুমদার বর্তমানে ওনার ভাইপো রাকেশ চৌরাশিয়াজি এনারা প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত বংশীবাদক এবং এনারা প্রত্যেকেই বাসিটাকে বিশ্বের দরবারেতে নিয়ে যাবার একটা প্রচেষ্টা অনবরত চালিয়ে যাচ্ছে বাসি ফুঁদিয়ে বাজানো হয় এবং অতীতে স্থাপত্য ভাস্কর্য শিল্পে যে বাসি নিদর্শন পাওয়া যায় সেখানে দেখা গেছে যে বাসি একটুখানি উপর থেকে তলার দিকে বেঁকিয়ে বাজানোর কথাই ছবি এবং শিল্পে ওই ব্যাপারগুলি পাওয়া গেছে তো সেই অর্থে দেখলে দেখা যায় যে বাঁশি আমরা যেভাবে বাজাই আগে আমরা বর্তমানে একটা বাসি বাজাই যে সরু বাঁশি সেই বাঁশি আর এই অনুভূমিক বাঁশির মধ্যে তফাৎ আছে সরু বাঁশি মূলত তীক্ষ্ণ আওয়াজ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় আর আমরা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং বিভিন্ন সঙ্গীতে যে সমস্ত বাঁশিগুলো বাজে সেই বাঁশিগুলো আমাদের অনুভূমিক বাঁশি এই বাঁশিগুলির ব্যবহারই এখন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং দু ধরনের বাঁশি আছে একটা ত্রিপুরা স্টাইলের বাঁশি আট ফুটো এবং একটা ছ ফুটো বর্তমানে ছফুটোর বাসি ব্যবহারই সর্বাধিক বাসি মূলত বাস থেকে তৈরি বুঝতেই পারছেন কিন্তু তবুও বাসি বর্তমানে বিভিন্ন ধাতু দিয়েও বানানোর চেষ্টা করা যায় স্টিলের বাসি আমরা বাসি বলতে যেটা বুঝি এটা এবং স্টিলের চাবি দেওয়া অ্যাকচুয়ালি কিন্তু বাসিতে কোনো রকম চাবি বা পর্দার ব্যবহার কিন্তু নেই কিন্তু আমরা পাশ্চাত্যে যে সমস্ত বাসিগুলো দেখি সেখানে আমরা দেখি যে চাবি ব্যবহার আছে এগুলোকে অ্যাকচুয়ালি ফ্লুট বলা হয় আর আমাদের এটা হচ্ছে বাঁশুরি বা ইন্ডিয়ান ব্যাম্বো ফ্লুট এটা বলা হয় আপনারা যদি দুটোকে ডিফার করেন তাহলে দেখতে পাবেন অনেক তফাত আর লোহা দিয়ে বা তামা দিয়ে বা পেতল দিয়ে বিভিন্ন রকম বাঁশি বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে তাতে একটা মেটালিক সাউন্ড তৈরি হয় বাঁশের বাঁশের মতো সাউন্ড তার হবে না এটাই স্বাভাবিক 
আর মাসের ডায়মিটার যত পাতলা হয় ততটা জোয়ারি বাড়তে থাকে এবং তত বাসিটা বেশ সুন্দর সুরে লাগা কিন্তু সেই বাসি টেকসইও বেশি দিন হয় না পাতলা ডায়মিটারের বাসি টেকসইও বেশি দিন হয় না সেই কারণে যারা মোটামুটি প্রেফার করেন যে খুব পাতলাও না খুব মোটাও না একটা মিডিয়াম ডায়মিটারের বাসির কথা তারা ভাবে না কিন্তু মানে মাসের দেওয়ালটার কথা বর্তমানে আমি আর একটা ধরনের বাসি বানানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং হয়েও ছিল বেশ কিছু দিন আগে কিছু বছর আগে সেটা হচ্ছে যে পিভিসি বাসি এই নিয়ে পরবর্তী সময় আমি আর একটা ভিডিও আপলোড করব এবং পিভিসি বাসি আপনাদের ইন ডিটেলে আমি সেখানে বলবো সেখানে আমি দুটো বাসি পরপর বাজিও দেখাবো যে এই বাসি থেকে ওই বাসির তফাত কি বা কোনো তফাত আদেও আছে কিনা বা কোথায় সুবিধা কোথায় অসুবিধা এটা একটা বিস্তারিত ব্যাপার এটা আমি এখানেই আনছি না এটা আমি পরবর্তী সময় ভিডিও আপলোড করবো তো বাসি সম্পর্কিত যা যা জানলাম আমরা যা যা আমি জানি বা যা যা পড়ে জেনেছি বিভিন্ন গুণী মানুষদের থেকে বিভিন্ন বইপত্র পড়ে সেগুলো আমি আপনাদের জানানোর চেষ্টা করলাম এবং আমি বিশ্বাস করি যে যে ইনস্ট্রুমেন্টই বাজা সেই ইনস্ট্রুমেন্টের ইতিহাস এবং সেই ইনস্ট্রুমেন্টটা সম্পর্কে তার জানা দরকার যদি আমি সেই ইনস্ট্রুমেন্টটা সম্পর্কে জানি তাহলে আমার মধ্যে সেই জিনিসটা সম্পর্কে আরও বেশি জানকারি তৈরি হয় এবং আমি সেই জিনিসটাকে গোটা জিনিসটাকে শুরু থেকে শেষ অবধি জানতে পারি এবং আমার একটা বাদক হিসেবে আমার একটা ভালো লাগা তৈরি হয় যে আমি বিষয়টিকে জেনে আমি বিষয়টিকে বাজাচ্ছি আর একটা বিষয় হলো যে এই আমরা যে ভিডিও আপলোড করছি এই ভিডিও আপলোড করার আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সমস্ত লোকজন যে সমস্ত মানুষজন যে সমস্ত সঙ্গীত প্রেমী মানুষ যারাই সঙ্গীত ভালোবাসেন তারা আমাদের এর মধ্যে যুক্ত হন আমাদের এর মধ্যে আসুন যদি আমাদের ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই আপনাদের লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের যদি কোনো রকম মতামত থাকে আপনারা আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখবেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের মতামতকে প্রাধান্য দেবার এবং পরবর্তী সময়ে সেই ধরনের ভিডিও আপলোড করার বা যদি ভিডিওয়ে কোনো ভুল হয়ে থাকে সেগুলো আমরা রেক্টিফাই করারও চেষ্টা করব আপনারাই আমাদের দর্শক আপনারাই আমাদের বিচারক এটাই আমাদের আগামী দিনও আপনাদেরকে নিয়েই আমরা চলব সেই কারণে আজকের ভিডিওটা এখানেই সমাপ্ত করলাম এবং আপনাদের আশা করব আপনারা আমাদের চ্যানেলটা আবারও সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন নমস্কার Oh, oh, oh.